മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് പ്രാപ്യറ്റ് നഗരം ഒരു ദുരന്ത ഭൂമിയായിരുന്നില്ല അവിടെ ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യർ താമസിച്ചിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ ഒരു സംസ്കാരം നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാൽ ശാന്തമായി അവർക്കിടയിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ആ ദുരന്തം അവരുടെ ചിന്തകൾക്കും അപ്പുറമായിരുന്നു വെൽക്കം ടു അവർ വേൾഡ് ദ ഫാളൻ ഏഞ്ചൽസ് സൊസൈറ്റി മനുഷ്യരാശി കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആണവ ദുരന്തമായിരുന്നു പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിലെ ചെർണോബിൽ ദുരന്തം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്താറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്താറിന് പുലർച്ചെ ഉണ്ടായ അപകടത്തിൻ്റെ ആഴം പ്രപ്യാറ്റിലെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപകടം നടന്ന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമായിരുന്നു അത്രയും മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും അനുഭവിക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തത്രയും റേഡിയേഷൻ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് റീഫ്യൂവലിംഗ് ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടി സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കി നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമായത് സ്ഫോടന സമയത്ത് തന്നെ ഇരുപത്തെട്ടോളം പേർ തൽക്ഷണം കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ക്രംലിനിൽ നിന്ന് വന്ന അടിയന്തര നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പ്രപ്യാഡ് നഗരം ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒഴിപ്പിച്ചു നാൽപ്പത്തി മൂവായിരത്തോളം തദ്ദേശവാസികളെ മൂന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് അവിടെ നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചത് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിച്ചെങ്കിലും ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആഴം കുറഞ്ഞില്ല ചെർണോബിലിലെ സ്ഫോടനം നടന്ന ആണവ പ്ലാന്റിലെ റിയാക്ടറുകളിൽ ഉഗ്രസ്ഫോടന ശേഷിയുള്ള ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോയിലധികം ആണവ ഇന്ധനം അപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മെഗാടൺ വരെ സ്ഫോടനശേഷി അതിനുണ്ടായിരുന്നു ഹിരോഷിമയിൽ വീണ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബിനേക്കാൾ മുന്നൂറ് മടങ്ങ് പ്രകരശേഷിയായിരുന്നു അത് ആണവ പ്ലാന്റിൻ്റെ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ റേഡിയസിലുള്ള എല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലാവുകയും സ്ഫോടനത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന അതികഠിനമായ റേഡിയേഷൻ യൂറോപ്പ് മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമായിരുന്നു പിന്നീട് നടന്നത് ഏകദേശം പത്തു ലക്ഷം മനുഷ്യർ ആ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കാളികളായി ലിക്വിഡറേറ്റേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെട്ട അവർ മാരകമായ റേഡിയേഷനിലേക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ആദ്യം റേഡിയേഷൻ പുറത്തേക്ക് വരാതിരിക്കുവാനായി ചെർണോബിൽ റിയാക്ടറിന് മുകളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ടൺ ലെഡ് ആകാശമാർഗം നിറയ്ക്കപ്പെട്ടു ഇത് കൂടുതൽ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി റിയാക്ടറിലെ ചൂട് കാരണം ഉരുകി ആവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ലെഡ് പിന്നീട് പല കുട്ടികളിലും മാരകമായ അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീർന്നു ആ കുട്ടികൾ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ചെർണോബിൽ എന്ന പേരിൽ ആ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷികളായി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ആദ്യമായി റിമോട്ട്ലി ഓപ്പറേറ്റഡ് വെഹിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും റേഡിയേഷൻ്റെ തീവ്രത കാരണം അതിലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ തകരാറിലാവുകയും അതിനാൽ ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ആണവ നിലയത്തിന് മുകളിൽ ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി മനുഷ്യരെ തന്നെ നിയോഗിച്ചു ഓരോരുത്തരും വെറും ഒന്നര മിനിറ്റ് വീതം മാത്രമായിരുന്നു ആ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ആ ഒരു ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ആ കൂട്ടത്തിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു മനുഷ്യായുസിൽ ഏൽക്കാവുന്നതിൻ്റെ ആയിരക്കണക്കിന് ഇരട്ടി റേഡിയേഷൻ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഒരു പതിറ്റാണ്ട് തികയുന്നതിന് മുമ്പേ മരിക്കുകയും ബാക്കി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ മാരകമായ ക്യാൻസർ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്തു നോബിലിലെ സ്ഫോടനം നടന്ന നാലാം നമ്പർ റിയാക്ടർ കനത്ത ഉരുക്ക് കവചങ്ങൾ കൊണ്ട് അടയ്ക്കപ്പെട്ടു ആദ്യം റിയാക്ടറിന് മുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ച ലെഡിന് ചുറ്റും നാല് ലക്ഷം മീറ്റർ ക്യൂബ് കോൺക്രീറ്റും ഏഴായിരത്തി മുന്നൂറ് ടൺ സ്റ്റീലും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു കവചം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു അതിനുള്ളിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ ഇന്ധനം ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു ഈ കവചം നിർമ്മിച്ചതിനാൽ റിയാക്ടറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ബഹിർഗമിച്ചിരുന്ന റേഡിയേഷൻ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നാൽ പ്രപ്യാഡ് നഗരം ഇന്നും അനാഥമായ ഒരു പ്രേത നഗരമായി അവശേഷിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ മാരകമായ റേഡിയേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമായി ഈ നഗരം ഇന്നും നിലകൊള്ളുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ലൈക്ക് ഷെയർ ഇത് മൂന്നും മറക്കാതെ ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്ന